ক্ষমা চাইবেন না খালেদা জিয়া আইনি ভাবে মামলা মোকাবেলা করবেন চট্টগ্রাম সিটির মেয়রের শপথ নিলেন বিএনপি নেতা শাহাদাত হোসেন এবং ঘোষণা থাকলেও পলিথিন বন্ধে নেই অভিযান এটি নিউজ দেখছেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশের খবরে সঙ্গে আছি আমি ফারহিন টুম্পা শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম বিস্তারিত দুটি দুর্নীতি মামলায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমা পেলেও মামলাগুলো আইনগতভাবে মোকাবেলা করবেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া এজন্য জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় আপিল শুনানি করে মামলা নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট খালেদা জিয়াকে নিজ খরচ চেয়ে পেপার বুক তৈরির অনুমতি দিয়েছেন বিস্তারিত জানাচ্ছেন জাবেদ আক্তার গত পাঁচ আগস্ট ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পরদিন সংবিধানের ঊনপঞ্চাশ অনুচ্ছেদের ক্ষমতা বলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দুর্নীতির দুই মামলায় সতেরো বছরের দণ্ড মৌকুফ করেন রাষ্ট্রপতি এর আগে দুই হাজার বিশ সালের পঁচিশ মার্চ সরকারের নির্বাহী আদেশে সাজা স্থগিত করে খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেন তখনকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপর থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল থেকে সরাসরি গুলশানের বাসায় ফিরোজায় অবস্থান করছেন খালেদা জিয়া জানেন যে মামলা রুজু থেকে রাষ্ট্রপতির দণ্ড মৌকুফের তিন মাস পর জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় খালেদা জিয়া আপিল শুনানির উদ্যোগ নিয়েছেন রোববার খালেদা জিয়ার পক্ষে তার আইনজীবীরা হাইকোর্টে নিজ খরচে পেপার বুক তৈরির আবেদন করলে বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেনের হাইকোর্ট বেঞ্চ তা মঞ্জুর করেন পেপার বুকটা আউট অফ দ্য কোর্ট কোর্টের পারমিশন নিয়ে আমরা নিজেরা পেপার বুকটা তৈরি করে যেন মামলাটা এক্সপেডাইট করা যায় মামলাটা শুনানি করা যায় সেই জন্য গিয়েছিলাম মাননীয় আদালত আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন এবং পেপার বুক রেডি করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় রাষ্ট্রপতি খালেদা জিয়ার সাত বছরের দণ্ড মৌকুফ করার পরও কেন আপিল শুনানির উদ্যোগ নেওয়া হলো ম্যাডাম খালেদা জিয়ার নিজের এই বক্তব্য হচ্ছে এটা তার নিজের বক্তব্য যে আমি কোনো অপরাধও করি নাই আর আমি কোনো ক্ষমাও চাই নাই সুতরাং আমি যেহেতু কোনো ক্ষমা চাই নাই সুতরাং আমি এই আইনজীবীদেরকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে আপনারা এটা কারাদণ্ড দেন একই সঙ্গে তাকে দশ লাখ টাকা জরিমানা অনাদায় আরো ছয় মাসের কারাদণ্ড দেন আদালত জাভেদ আখতার এটিএন নিউজ ঢাকা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র হিসেবে শপথ নিয়েছেন বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি ডক্টর শাহাদাত হোসেন সকালে সচিবালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষে তাকে শপথ বাক্য পাঠ করান স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা এ এফ হাসান আরিফ বৈষম্যহীন দেশ গড়ার আদর্শ মাথায় নিয়েই কাজ করার আহ্বান জানান উপদেষ্টা শপথ নেওয়ার পর নতুন মেয়র বলেন সবাইকে সঙ্গে নিয়েই পরিকল্পিত চট্টগ্রাম নগরী গড়ে তুলবেন তিনি চট্টগ্রামে দেশের প্রথম নগর সরকার ব্যবস্থা গড়ে তুলতেও উপদেষ্টার সহযোগিতা চান ডাক্তার শাহাদাত দু সালে চট্টগ্রাম সিটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী রেজাউল করিম তিন লাখ উনসত্তর হাজার ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন তবে সেই নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তুলে মামলা করেন নির্বাচনের অন্যতম প্রার্থী ডাক্তার শাহাদাত হোসেন গত এক অক্টোবর চট্টগ্রামের নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের বিচারক খায়রুল আমিন রেজাউল করিম চৌধুরীর মেয়র নির্বাচনের ফলাফল বাতিল করে ডাক্তার শাহাদাতকে মেয়র ঘোষণা করে রায় দেন পর্যটন শিল্পকে সামনে রেখে আজকে আমাদের সাকমুক্ত কান্ট্রিগুলো কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে আর শুধুমাত্র বাংলাদেশ এন্টি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট জঙ্গি এইসব কথা বলে বলে আজকে আমরা আমাদের এই খাতটাকে আমরা ঠিক মতো ব্যবহার করতে পারিনি চট্টগ্রামের ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি ডেভেলপ করা যায় তাহলে কিন্তু বাংলাদেশ কিন্তু আরও এগিয়ে যায় আমি মনে করি যে এই মুহূর্তে চট্টগ্রামের মেয়র হিসেবে নয় একজন নাগরিক হিসাবে আমি বলতে চাই যে এটা আসলে খুবই দরকার 
পলিথিনের ব্যবহার বন্ধে আজ থেকে কারখানা ও বাজারগুলোতে কঠোর অভিযান চালানোর কথা থাকলেও বাস্তবে তার দেখা মেলেনি অধিকাংশ বাজারেই ছিল না কোনো অভিযান এমনকি ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সচেতন করতেও নেই প্রশাসনের কোনো কার্যক্রম পলিথিন নিষিদ্ধের খুব বেশি প্রভাব পড়েনি পাবনার বাজারে শহরের লাইব্রেরি বাজার বড় বাজার ট্রাফিক মোড় বাজার ও সিঙ্গা বাজারে দেদার সে ব্যবহার হচ্ছে পলিথিন ব্যাগ অভিযানের কথা থাকলেও রোববার দুপুর পর্যন্ত পাবনার বাজারে ছিল না পরিবেশ অধিদপ্তর বা প্রশাসনের কোনো নজরদারি সিরাজগঞ্জেও সরকারের নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নে ছিল না কোনো সরকারি পদক্ষেপ এদিকে খুলনার বিভিন্ন মার্কেট ও হাট বাজারেও ব্যবহার হচ্ছে পলিথিন পলিথিনের সরবরাহ কমাতে কারখানা ও বাজারে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার কথা থাকলেও দুপুর পর্যন্ত তা দেখা যায়নি গোপালগঞ্জের ব্যবসায়ী বা ব্যবহারকারীদের মাঝে তেমন সচেতনতা দেখা যায়নি যদিও কিছু দোকানে দেখা গেছে পলিথিনের বিকল্প দুপুর পর্যন্ত জেলাটিতে দেখা যায়নি প্রশাসনের থেকে কোনো অভিযান তবে পলিথিন ব্যবহার রোধে কুমিল্লার রাজগঞ্জ কাঁচা বাজারে অভিযান চালিয়ে তিন প্রতিষ্ঠানকে দশ হাজার টাকা করে জরিমানা করে জেলা প্রশাসনের টাস্ক ফোর্স সচেতনতার পাশাপাশি পলিথিনের ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ করতে হলে উৎপাদন বন্ধ জরুরি বলে মনে করেন ক্রেতা বিক্রেতারা দেশের খবরের এ পর্যায়ে বিরতি নিচ্ছি এরপর আরও থাকছে লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় এক বাংলাদেশি নিহত আজ মধ্যরাতে শেষ হচ্ছে নদী সাগরে ইলিশ ধরায় নিষেধাজ্ঞা বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ দেশের খবরে ধন্যবাদ সঙ্গে থাকার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প দেশে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা নির্যাতিত হচ্ছেন বলে যে অভিযোগ করেছেন তা যৌক্তিক নয় বলে মন্তব্য করেছেন ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা ড আফম খালিদ হোসেন সকালে সাভারের বিরুলিয়ায় ড্যাফোডেল ইউনিভার্সিটির সুন্নার সম্মেলন উদ্বোধন করে তিনি বলেন ট্রাম্পের মন্তব্য তার নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হতে পারে দেশের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক অনেক পুরনো এবং ক্ষমতার যদি পালা বদলও ঘটে বাংলাদেশ সরকার যে কোনো গভর্নমেন্টের সাথে তাদের বাইলেটারাল দ্বিপক্ষীয় বহুপক্ষীয় এই সম্পর্ক বজায় রাখতে বাংলাদেশ বদ্ধপরিকর যে কোনো সরকারের সাথে তারা কাজ করবে মিশান রাষ্ট্রের যেগুলো থাকে এগুলো আলোচনার মাধ্যমে সুসম্পন্ন করা যাবে লেবাননে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন নামে এক বাংলাদেশি রেমিটেন্স যোদ্ধার মৃত্যু হয়েছে লেবাননে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস একটি শোক বার্তায় এই তথ্য নিশ্চিত করেছে শোক বার্তায় বলা হয় শনিবার বিকেলে বৈরুতের হাজমি এলাকায় কর্মস্থলে যাওয়ার পথে বিমান হামলায় ঘটনাস্থলে নিজামের মৃত্যু হয় তার মরদেহ স্থানীয় একটি হাসপাতালের হিমঘরে রাখা হয়েছে নিহত নিজাম ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার খারেরা এলাকার বাসিন্দা তার বাবার নাম মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস ও মায়ের নাম আনোয়ারা বেগম তিনি বারো বছর আগে জীবিকার সন্ধানে লেবাননে যান ফিলিস্তিন ইসরায়েলের চলমান সংঘাতে নিজামি প্রথম বাংলাদেশি নাগরিক যিনি নিহত হলেন তার মরদেহ দেশে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা চলছে লেবাননের বৈরুতে বিমান হামলা নিহত নিজামের বাড়িতে স্বজনদের আহাজারি সেখানকার পরিস্থিতি জানিয়েছেন পূর্বাঞ্চলীয় ব্যুরো প্রধান পীযুষ কান্তি আচার্য ইসরায়েলি বোমা হামলায় নিহত নিজাম উদ্দিনের বাড়িতে আছি এবং আমরা আসলে এখানে দেখতে পেয়েছি এখানে যারা তার আত্মীয় স্বজন রয়েছে পাড়া প্রতিবেশী রয়েছে তারা ইসরায়েলি বাহিনীর প্রতি তারা ঘৃণা প্রকাশ করছেন এবং আমি কথা বলেছি যে তার একমাত্র মায়ের মতো বোন সেও কিন্তু বারবারই কিন্তু আহাজারি করছেন একটি কথাই একটি দাবি করছেন তারা যত দ্রুত সম্ভব যেন সরকারি খরচে এই লাশটি তাদের বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয় পাশাপাশি আমরা গ্রামের যারা শিল্পপতি আছে বা ব্যবসায়ী আছে তাদের সহযোগিতা আমাদের সাধারণ পাবলিক সবার সহযোগিতা আমরা চাই তাদের লাস্টটা তাদের ফ্যামিলিতে সুষ্ঠুভাবে পৌঁছে দেওয়া হয়
12 বছর সে লেবাননে থাকলেও আর্থিকভাবে কিন্তু সে অতটা সচ্ছল হতে পারেনি এইজন্য গ্রামবাসীও কিন্তু তাদের সহযোগিতা এগিয়ে এসেছেন এবং বিএনপি নেতৃবৃন্দ কিন্তু এখানে তাদের সহযোগিতার জন্য এগিয়ে এসেছেন তো এই ছিল আমার কাছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার খারেরা গ্রাম থেকে সর্বশেষ নদী সাগরে মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা শেষ হচ্ছে আজ মধ্যরাতে ইলিশ সহ প্রজনন নিশ্চিত করতে 13 অক্টোবর থেকে 3 নভেম্বর পর্যন্ত জারি ছিল সরকারি নিষেধাজ্ঞা নিষেধাজ্ঞার এই 22 দিনে কতটা সফল হলো মা মাছ রক্ষার উদ্যোগ জানিয়েছেন আমাদের প্রতিনিধিরা মাছের প্রজনন মৌসুমে সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকলেও বরিশালের কীর্তনখোলা সুগন্ধা সন্ধ্যা ও আড়িয়াল খাঁ সহ প্রায় সব নদীতেই চলেছে অবাধে মা ইলিশ নিধন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও পুলিশের অভিযানও চলেছে তবে অভিযোগ রয়েছে কর্মকর্তারা টাকার বিনিময়ে ছেড়ে দিয়েছেন অসাধু জেলেদের টাকা গণনার দৃশ্য ধরাও পড়েছে এটিএন নিউজের ক্যামেরায় সরকারি নিষেধাজ্ঞা কার্য করে প্রশাসনের আন্তরিকতার অভাব ও অসততার অভিযোগ অনেকেরই প্রশাসনের ভিতরে তাদের দায়িত্ব দায়িত্বতা সরিয়ে পালন না করাতেই এবার জেলেরা কিছু সংখ্যক জেলেরা মাছ ধরতে সাহস পেয়েছে আমরা না খাই মরতে আসি কিছু লোক মনে করেন অসাধু ধরিয়া ফোনে ফোনে এ জায়গা ও জায়গা দিতে আসে যদিও মৎস্য কর্মকর্তাদের দাবি 2000 এরও বেশি অভিযান চালানো হয়েছে জেল জরিমানা দেওয়া হয়েছে 4 শতাধিক জেলেকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের জাল 573 টি মোবাইল কোড আমরা করেছি এবং অভিযান করেছি 2022 টি আইন শৃঙ্খলা প্রশাসন এবং মৎস্য ডিপার্টমেন্ট সম্মিলিতভাবে তাদেরকে প্রতিহত করার চেষ্টা করছি বাংলাদেশের জেলেরা নিষেধাজ্ঞা মেনে বেকার থাকলেও তাদের অভিযোগ এই সময়ে আন্তর্জাতিক জলসীমা অতিক্রম করে ভারত ও মিয়ানমারের জেলেরা মাছ শিকার করে নিয়ে যায় নিষেধাজ্ঞা পালন করেও তার সুফল ভোগ করতে পারেন না দেশের জেলেরা নিষেধাজ্ঞার সময়ে পটুয়াখালী ও বাগেরহাটে পাঁচটি ট্রলার সহ ঊনআশি ভারতীয় জেলে আটক হন নৌবাহিনীর হাতে যখন আবার আমরা পানিতে নামবো আপনারা আশা করি যে আমাদের জাতীয় মাছ ইলিশ আবার আমরা ধরা শুরু করব এবং দেশের মানুষের চাহিদা পূরণে আমাদের জেলেরা সক্ষম হবেন আশা করি ভারতের একইলে কারেন্ট জাল একইলে টোলিং এই টোলিং আলারা সব কিছু ধরে নিয়ে যায় তারা তো সেককে নিয়ে যাইতে আছে তাহলে আমরা কি করলাম আমরা কি মরবো না খাইয়া ভারতের লাগে আমাকে লাগে এক লাখ মিলিয়ে দাও এই ওভার শেষ হয়ে গেল আমরা যখন নদীতে যাব কিচ্ছু পাই না নিষেধাজ্ঞা চলাকালে নিবন্ধিত জেলেদের পঁচিশ কেজি করে ভিজিএফ এর চাল দেয় সরকার পিরোজপুরের জেলেদের অভিযোগ তালিকায় প্রকৃত জেলেদের অনেকেরই নাম নেই তবে চেয়ারম্যান মেম্বারদের আত্মীয় স্বজন দলীয় নেতাকর্মী ও অন্য পেশার লোকদের নাম ঠিকই রয়েছে ফলে সরকারি সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত প্রকৃত জেলেরা তবে এ অভিযোগ মানতে নারাজ জেলা মৎস্য অফিস বাইশ দিনের নিষেধাজ্ঞায় মাত্র পঁচিশ কেজি চাল দিয়ে একটি জেলে পরিবার কিভাবে চলে রয়েছে সেই ক্ষোভ আক্ষেপ দেশের খবর এ পর্যায়ে আবারও বিরতি নিচ্ছি সঙ্গেই থাকুন বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ দেশের খবরে ধন্যবাদ সঙ্গে থাকার জন্য বাইশ দিন পর নদীতে ফিরবেন জেলেরা নৌকা জাল মেরামত কাজে ব্যস্ত জেলে পাড়াগুলো চাঁদপুরের আনন্দবাজার এলাকা থেকে জেলেদের প্রস্তুতির কথা জানিয়েছেন প্রতিনিধি বিল্লাল ঝালি আমি সকাল থেকে কয়েকটা জেলেপল্লিতে ঘুরেছি জেলেদের মাঝে আনন্দ কাজ করছে কারণ তারা নদীতে নামার নিষেধাজ্ঞার সময় তারা ঘর হয়ে এক প্রকার বসা ছিলেন এখন তারা নদীতে নামার সুযোগ পাচ্ছেন সেই জন্য তাদের আনন্দ মনে কাজ করছে তবে দুশ্চিন্তাও আছে তাদের মনে কেননা এই যে বাইশ দিনের যে নিষেধাজ্ঞা ছিল এই সময়টাতে তারা বিভিন্ন এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে তাদের সংসার খরচ যেটি ছিল তা মিটিয়েছেন এখন তারা নদীতে যাবেন যদি নদীতে কাঙ্ক্ষিত ইলিশ পান সেই ইলিশ বিক্রি করেই তারা তাদের যেই লোন আছে সেই লোন পরিশোধ করার স্বপ্ন বুনছেন আমি কথা বলেছিলাম জেলা টাস্কফোর্স কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসক মহসিন উদ্দিন সাথে তিনি জানিয়েছেন এবারের অভিযান এক প্রকার সফল বলা যায় কেননা তিনি এই অভিযান শুরুর পূর্বে তিনি জেলেদের সাথে কথা বলেছেন মৎস্য ব্যবসায়ীদের সাথে সভা করেছেন সবার সহযোগিতা পেয়েছেন যার কারণে এবারের অভিযানে প্রায় জেলে শূন্য ছিল নদী 
এবং প্রত্যাশা করছেন ইলিশের যে উৎপাদন এই উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে অপরদিকে জেলা মৎস্য অফিস জানিয়েছেন জেলেদের যে 22 দিনের নিষেধাজ্ঞা আছে এখানে যে সরকারি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এই বরাদ্দটা তাদের জন্য স্বল্প সময়ের জন্য যথেষ্ট মনে করছেন তিনি এই ছিল আমার কাছে চাতপুর থেকে দীর্ঘদিনেও উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি খুলনা উপকূলের ঝড় ঝঞ্ঝা দুর্গত গ্রামীণ অবকাঠামো ও রাস্তাঘাটে সংস্কার না হওয়ায় কয়রা পাইকগাছা দাকোপের অসংখ্য সড়ক চলাচলের অনুপযোগী ফলে নানা দুর্যোগ এবং যাতায়াত বা যোগাযোগের সীমাহীন দুর্ভোগ কপাল লিখন হয়ে উঠেছে এই অঞ্চলের মানুষের উপকূলীয় মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ে খুলনা বিভাগীয় প্রতিনিধি মোহাম্মদ অসীমের তিন পর্বের ধারাবাহিক প্রতিবেদনের আজ দেখুন শেষ পর্ব দুই হাজার নয় সালের ঘূর্ণিঝড় আইলায় খুলনা উপকূলের নয়শো নিরানব্বই কিলোমিটার রাস্তার ক্ষতি হয় এর মধ্যে তিনশো বাহাত্তর কিলোমিটার সম্পূর্ণ এবং ছয়শো সাতাশ কিলোমিটার রাস্তা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় পাঁচটি ব্রিজ ও পাঁচশো সাতানব্বই কিলোমিটার বাদ পানির তোড়ে ভেসে যায় আইলার পর কয়েকটি এলাকার রাস্তাঘাট পুনর্নির্মাণ করা হলেও সংস্কারের অভাবে আমপান ফনি বুলবুল ও রিমালের তাণ্ডবে তা ফিরে গেছে পূর্বের হতশ্রী চেহারায় রাস্তাঘাটের অবকাঠামো এত ভঙ্গুর যা আমাদের এই অঞ্চলের লোকেদের চলাফেরা বলেন ফসল বলেন মানে অন্য অন্য আনুষঙ্গিক সব কিছুই একেবারে ভঙ্গুর বাচ্চা কাচ্চা ছেলে পেলেরা স্কুলে যেতে পারে না বাড়ি থেকে বসে থাকে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের পরামর্শ এমন দুরবস্থা থেকে উপকূলীয় এলাকার রাস্তাঘাট রক্ষায় প্রয়োজন বাদ সম্পৃক্ত পরিকল্পিত সড়ক তাকে রক্ষার দায়িত্ব এলাকাবাসীর উপকূলীয় যে বাদ তৈরি হচ্ছে এই বাদের সাথে সংযুক্ত করেই আমাদের রাস্তার পরিকল্পনা করা উচিত মেইনলি তাহলে হবে কি বাতটাকে সংরক্ষণ করা হবে এবং এই চলাচলের কারণে এটা সহজে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বাদ ও রাস্তাঘাট সংস্কার কাজে রয়েছে নানা দুর্নীতি অনিয়মের বিস্তর অভিযোগ উপকূলের গ্রামীণ অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে তেমন কাজ হয়নি বলে স্বীকার করলেন পাওভোর এই কর্মকর্তা সিডোর তো আগেই হয়ে গেছে আইলাতে হয়েছে আমার যতটুকু মনে পড়ে এরপরে খুব বেশি কোনো কাজ হয় না একমাত্র উল্লেখ করার মতো সিআইপি প্রজেক্টটা যেটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে হয় উপকূলের ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাট সংস্কার ও অবকাঠামো উন্নয়নে নজর দেওয়া হবে প্রত্যাশা লবণ জলের মানুষদের শুক্লা সরকার ডেস্ক রিপোর্ট এটিএন নিউজ এই ছিল দেশের খবরের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে